ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാന പുരസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ജോൺ ഫോസയ്ക്കാണ് നോർവേക്കാരനായ ജോൺ ഫോസയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സാഹിത്യത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് ആനി എർണാക്സ് ഫ്രാൻസുകാരിയായ ആനി എർണാക്സിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർണയ്ക്കാണ് ടാൻസാനിയക്കാരനായ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഗുർണയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ സാഹിത്യ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് നർഗോസ് മൊഹമാദി ഇറാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായ നർഗോസ് മൊഹമാദിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സമാധാന നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സമാധാന നോബൽ പുരസ്കാര ജേതാവാരാണ് അലസ് ബിയാലി യാഡ്സ്കിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സമാധാന നോബൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് അലസ് ബിയാലി യാഡ്സ്കിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ സമാധാന നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കൊക്കെയാണ് മരിയ റസയ്ക്കും ദിമിത്രി ആൻഡേവിച്ച് മുറാട്ടോവിനുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ സമാധാന നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മരിയ റസ ദിമിത്രി ആൻഡ്രേവിച്ച് മുറാട്ടോവ് എന്നിവർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് ക്ലൗഡിയ ഗോൾഡിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ക്ലൗഡിയ ഗോൾഡിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ആർക്കൊക്കെയാണ് ഡ്രൂ വൈസ്മാനും കാറ്റലിൻ കാരിക്കോയ്ക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചവർ ഡ്രൂ വൈസ്മാനും കാറ്റലിൻ കാരിക്കോയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് പിയറി അഗോസ്റ്റിനി ഫെറൻ ക്രൗസ് ആൻഡ് ലുലിയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് പിയറി അഗോസ്റ്റിനി ഫെറൻ ക്രൗസ് ആൻഡ് ലുലിയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രസതന്ത്രത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആർക്കൊക്കെയാണ് മൗഗി ജി ബവേദി ലൂയിസ് ഇ ബ്രസ് അലക്സി ഐ എക്കിമോവ് എന്നിവർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രസതന്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് പേരൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം മൗഗി ജി ബവേദി ലൂയിസ് ഇ ബ്രസ് അലക്സി ഐ എക്കിമോവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര നോബൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് സ്വാൻഡെ പേബു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര നോബൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് സ്വാൻഡെ പേബു ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് അലി അബു അവാദ് ഡാനിയൽ ബാരൻ ബോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ അലി അബു അവാദും ഡാനിയൽ ബാരൻ ബോയിയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് പോരാളി പോരാളികൾക്കാണ് ഇവരുടെ പ്രതിനിധിയായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനും ട്രെയിൻഡ് നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ചേർന്നാണ് ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമാധാന പുരസ്കാരം ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് പോരാളികൾക്കാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത് രമൺ മാക്സസെ അവാർഡ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ രവി കണ്ണൻ ഇദ്ദേഹം തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അറുപത്തഞ്ചാമത് രമൺ മാക്സസെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഡോക്ടർ രവി കണ്ണനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആരാണ് ഷെയ്നിസ് പാലാസിയോസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടിയത് ഷെയ്നിസ് പാലാസിയോസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടിയത് ആർ ബോണി ഗബ്രിയൽ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടിയത് ആർ ബോണി ഗബ്രിയൽ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടിയത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരി ആരാണ് ഹർനാസ് കൗർ സന്ധു ആണ് ഹരിയാന സ്വദേശിനിയാണ് ഹർനാസ് കൗർ സന്ധു ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരി ആരാണ് ഹർനാസ് കൗർ സന്ധു ആണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആയ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ഹർനാസ് കൗർ സന്ധു ഇപ്പൊ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആയ എത്രാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ഹർനാസ് കൗർ സന്ധു മൂന്നാമത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മിസ് വേൾഡ് ആയത് ആരാണ് കരോലീന ബിലാവസ്കയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മിസ് വേൾഡ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കരോലീന ബിലാവസ്കയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മിസിസ് വേൾഡ് കിരീടം നേടിയ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് സർഗം കൗശൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മിസിസ് വേൾഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മിസ് വേൾഡ് അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മിസിസ് വേൾഡ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരി സർഗം കൗശലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ജേതാവ് ഹെയ്ഡി ക്യൂൺ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ജേതാവ് ഹെയ്ഡി ക്യൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ജേതാവ് സിന്ധ്യ റോസൻ സ്വീഗ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ജേതാവ് സിന്ധ്യ റോസൻ സ്വീഗ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ജേതാവായ ഇന്ത്യൻ വംശജയാരാണ് ശകുന്തള ഹരക് സിംഗ് തിൽഷ്ടഡാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ജേതാവായ ഇന്ത്യൻ വംശജ ശകുന്തള ഹരക് സിംഗ് തിൽഷ്ടഡാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ് പോൾ ലിഞ്ചാണ് കൃതി പ്രോഫറ്റ് സോങ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ് പോൾ ലിഞ്ചാണ് ഏത് കൃതിക്കാണ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പ്രൊഫറ്റ് സോങ് എന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ് ഷെഹാൻ കരുണതിലകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ് ശ്രീലങ്കക്കാരനായ ഷെഹാൻ കരുണതിലകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ് ഡാമൺ ഗാൽഘട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ് ഡാമൺ ഗാൽഘട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഫാരഡേ മെഡൽ ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആരോഗ്യസ്വാമി പോൾ രാജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഫാരഡേ മെഡൽ ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരോഗ്യസ്വാമി പോൾ രാജ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സെപ്റ്റിമിയസ് അവാർഡിൽ മികച്ച ഏഷ്യൻ നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് ടോവിനോ തോമസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ടോവിനോ തോമസിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സെപ്റ്റിമിയസ് അവാർഡിൽ മികച്ച ഏഷ്യൻ നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മെർലിൻ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി ആരാണ് അശ്വിൻ പറവൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മെർലിൻ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി അശ്വിൻ പറവൂരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഗ്ലോബൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം അവാർഡ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഗ്ലോബൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം അവാർഡ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നോർമൻ ബോർലോങ് ഫീൽഡ് അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണ് ഡോക്ടർ സ്വാതി നായക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നോർമൽ ബോർലോങ് ഫീൽഡ് അവാർഡ് നേടിയത് ഡോക്ടർ സ്വാതി നായക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സുരിനാമിൻ്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഗ്രാൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ചെയിൻ ഓഫ് യെല്ലോ സ്റ്റാർ ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സുരിനാമിൻ്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഗ്രാൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ചെയിൻ ഓഫ് യെല്ലോ സ്റ്റാർ ലഭിച്ചതാർക്കാണ് ദ്രൗപതി മുർമുവിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഫ്രഞ്ച് സിവിലിയൻ പുരസ്കാരമായ ഓർഡർ ലെജിയൻ ഡി ഹോണർ ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരി ആരാണ് വി ആർ ലളിതാംബിക ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് വി ആർ ലളിതാംബിക ഗഗൻയാൻ പദ്ധതിയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലിരുന്ന മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞ കൂടിയാണ് വി ആർ ലളിതാംബിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഫ്രഞ്ച് സിവിലിയൻ പുരസ്കാരമായ ഓർഡർ ലെജിയൻ ഡി ഹോണർ പുരസ്കാരം ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞയായ വി ആർ ലളിതാംബികയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയവർ ആരൊക്കെയാണ് ബാലകൃഷ്ണ ദോഷി സക്കീർ ഹുസൈൻ എസ് എം കൃഷ്ണ ഡോക്ടർ ദിലീപ് മഹരനബിസ് ശ്രീനിവാസ ഭരതൻ മുലായം സിംഗ് യാദവ് എന്നിവർക്കാണ്
മുലായം സിംഗ് യാദവ് എന്നിവർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച പിന്നണി ഗായിക ആരാണ് വാണി ജയറ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച പിന്നണി ഗായിക വാണി ജയറാമാണ് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിന് മരണാനന്തരം പത്മ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിന് മരണാനന്തരം പത്മ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി പത്മവിഭൂഷൺ നൽകിയത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യവും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തുമാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് പത്മവിഭൂഷൺ നൽകിയത് മലയാള ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായിക കെ എസ് ചിത്രയ്ക്ക് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മലയാള ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായിക കെ എസ് ചിത്രയ്ക്ക് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പത്മശ്രീ നേടിയ മലയാളികൾ ആരൊക്കെയാണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഒ എം നമ്പ്യാർ ബാലൻ പൂത്തേരി കെ കെ രാമേന്ദ്ര പുലവർ ധനഞ്ജയ് ദിവാകർ സാങ്ദേ എന്നിവരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പത്മശ്രീ നേടിയ മലയാളികൾ ആരൊക്കെയാണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഒ എം നമ്പ്യാർ ബാലൻ പൂത്തേരി കെ കെ രാമേന്ദ്ര പുലവർ ധനഞ്ജയ് ദിവാകർ സാങ്ദേ എന്നിവരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അമ്പത്തേഴാമത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് ദാമോദർ മൗസോ കൊങ്ങണി നോവലിസ്റ്റായ ഗോവക്കാരനാണ് ദാമോദർ മൗസോ ദാമോദർ മൗസോയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അമ്പത്തേഴാമത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ അൻപത്തി ആറാമത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് നിൽമണി ഫുക്കൻ ആസാമി കവിയായ നിൽമണി ഫുക്കനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അൻപത്താറാമത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി ആരാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന ആറാമത്തെ മലയാളിയാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി അക്കിത്തത്തിന് ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയ വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജെ സി ബി സാഹിത്യ പുരസ്കാര ജേതാവ് പെരുമാൾ മുരുകനാണ് കൃതി ആളണ്ടപ്പാച്ചി ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമാണ് ഫയർ ബേഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജെ സി ബി സാഹിത്യ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് പെരുമാൾ മുരുകനാണ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജെ സി ബി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഖാലിദ് ജാവേദിനാണ് കൃതി നെമത് ഖാന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജെ സി ബി പുരസ്കാര ജേതാവ് ഖാലിദ് ജാവേദാണ് കൃതി നെമത് ഖാന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ജെ സി ബി പുരസ്കാര ജേതാവ് എം മുകുന്ദനാണ് കൃതി ഡെല്ലി ഗാഥകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ജെ സി ബി പുരസ്കാര ജേതാവ് എം മുകുന്ദനാണ് കൃതി ഡെല്ലി ഗാഥകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജെ സി ബി പുരസ്കാര ജേതാവ് മലയാളിയായ എസ് ഹരീഷ് ആണ് കൃതി മീശ എന്ന നോവൽ മീശ എന്ന നോവലിനാണ് എസ് ഹരീഷിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജെ സി ബി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ പരാഗ് ബിഗ് ലിറ്റിൽ ബുക്ക് പ്രൈസ് നേടിയ മലയാളി ആരാണ് പ്രൊഫസർ എസ് ശിവദാസ് പരാഗ് ബിഗ് ലിറ്റിൽ ബുക്ക് പ്രൈസ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി കൂടിയാണ് പ്രൊഫസർ എസ് ശിവദാസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ധ്യാൻചന്ദ് ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവർ ആരൊക്കെയാണ് ചിരാഗ് ചന്ദ്രശേഖർ ഷെട്ടിയും സ്വാത്തിക് സായിരാജ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ബാഡ്മിൻ്റൺ താരങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ധ്യാൻചന്ദ് ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചവർ ചിരാഗ് ചന്ദ്രശേഖർ ഷെട്ടിയും സ്വാത്തിക് സായിരാജുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ധ്യാൻചന്ദ് ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് അജാന്ത ശരത് കമലിനാണ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് താരമായ അജാന്ത ശരത് കമലിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ധ്യാൻചന്ദ് ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി ആരാണ് പി ആർ ശ്രീജേഷ് ഹോക്കി താരമായ പി ആർ ശ്രീജേഷിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ പേര് മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരത്
ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളി കബഡി കോച്ചാരാണ് ഇ ഭാസ്കരനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളി കബഡി കോച്ച് ഇ ഭാസ്കരൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളികൾ ആരൊക്കെയാണ് ടി പി ഔസേപ്പും രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ പി യുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ലഭിച്ച മലയാളികൾ ടി പി ഔസേപ്പ് രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അൻപത്തൊമ്പതാമത് മിസ് ഇന്ത്യയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് നന്ദിനി ഗുപ്ത രാജസ്ഥാൻകാരിയാണ് നന്ദിനി ഗുപ്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അൻപത്തൊമ്പതാമത് മിസ് ഇന്ത്യയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നന്ദിനി ഗുപ്തയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മിസ് ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയത് സിനി സദാനന്ദ് ഷെട്ടിയാണ് കർണാടകക്കാരിയായ സിനി സദാനന്ദ് ഷെട്ടിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മിസ് ഇന്ത്യ പട്ടം കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മലയാള ഭാഷയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിന് അർഹനായത് ആരാണ് ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മലയാള ഭാഷയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിന് അർഹനായത് ഇ വി രാമകൃഷ്ണനാണ് കൃതി മലയാള നോവലിൻ്റെ ദേശകാലങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി ആരാണ് പ്രിയ എ എസ് കൃതി പെരുമഴയത്തെ കുഞ്ഞിതളുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി ആരാണ് പ്രിയ എ എസ് ആണ് കൃതി പെരുമഴയത്തെ കുഞ്ഞിതളുകൾ എന്ന കൃതിക്കാണ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി യുവ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി ആരാണ് ഗണേഷ് പുത്തൂർ കൃതി അച്ഛൻ്റെ അലമാര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി യുവ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി ഗണേഷ് പുത്തൂറാണ് കൃതി അച്ഛൻ്റെ അലമാര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് എം തോമസ് മാത്യുവിനാണ് കൃതി ആശാൻ്റെ സീതായനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം തോമസ് മാത്യുവിനാണ് കൃതി ആശാൻ്റെ സീതായാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരത്തിൽ മലയാള ഭാഷയ്ക്കുള്ള വിവർത്തനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് ചാത്തനാട് അച്യുതൻ ഉണ്ണിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരത്തിൽ മലയാള ഭാഷയ്ക്കുള്ള വിവർത്തനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ചാത്തനാട് അച്യുതൻ ഉണ്ണിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലയാള ഭാഷയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച ആർക്കാണ് ജോർജ് ഓണക്കൂറിനാണ് കൃതി ഹൃദയരാഗങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലയാള ഭാഷയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ജോർജ് ഓണക്കൂറിനാണ് കൃതി ഹൃദയരാഗങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി വിവർത്തന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് സുനിൽ ഞാളിയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി വിവർത്തന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സുനിൽ ഞാളിയത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെല്ലോഷിപ്പ് നേടിയ മലയാള സാഹിത്യകാരി ആരാണ് എം ലീലാവതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെല്ലോഷിപ്പ് നേടിയ മലയാള സാഹിത്യകാരി എം ലീലാവതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് സരസ്വതി സമ്മാൻ ലഭിച്ചത് തമിഴ് എഴുത്തുകാരിയായ ശിവശങ്കരിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് സരസ്വതി സമ്മാൻ ലഭിച്ച ആർക്കാണ് ശിവശങ്കരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ സരസ്വതി സമ്മാൻ നേടിയത് പ്രൊഫസർ രാംതരഷ് മിശ്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സരസ്വതി സമ്മാൻ ലഭിച്ചത് പ്രൊഫസർ രാംതരഷ് മിശ്രയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത് വ്യാസ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് പുഷ്പഭാരതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത് വ്യാസ പുരസ്കാരം നേടിയത് പുഷ്പഭാരതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് വ്യാസ പുരസ്കാരം ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് ഗ്യാൻ ചതുർവേദിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് വ്യാസ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഗ്യാൻ ചതുർവേദിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മുപ്പത്തൊന്നാമത് വ്യാസ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് അസ്കർ വജഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മുപ്പത്തൊന്നാമത് വ്യാസ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അസ്കർ വജഹത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മൂർത്തി ദേവി അവാർഡ് നേടിയത് ആരെല്ലാമാണ് ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥും പ്രസാദ് തിവാരിയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മൂർത്തി ദേവി അവാർഡ് നേടിയത് ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥും പ്രസാദ് തിവാരി
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി കായിക താരങ്ങൾ ആരെല്ലാമാണ് എച്ച് എസ് പ്രണോയ് എൽദോസ് പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി കായിക താരങ്ങൾ എച്ച് എസ് പ്രണോയിയും എൽദോസ് പോളുമാണ് നാലാമത് ദേശീയ ജലശക്തി പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച പഞ്ചായത്തായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മാണിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് നാലാമത് ദേശീയ ജലശക്തി പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച പഞ്ചായത്തായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മാണിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിക്രം സാരാഭായി വിജ്ഞാൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ് എസ് സോമനാഥ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിക്രം സാരാഭായി വിജ്ഞാൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എസ് സോമനാഥ് ആണ് മികച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്കായി മുംബൈ അസോസിയേഷൻ ഏർപ്പെടു മുംബൈ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് മേധ പട്കർ മികച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർക്കായി മുംബൈ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുരസ്കാരം നേടിയത് മേധ പട്കർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബെസ്റ്റ് ടൂറിസം ബെസ്റ്റ് റൂറൽ ടൂറിസം വില്ലേജ് അവാർഡിൽ ഗോൾഡൻ അവാർഡ് നേടിയ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമം ഏതാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാന്തല്ലൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബെസ്റ്റ് റൂറൽ ടൂറിസം വില്ലേജ് അവാർഡിൽ ഗോൾഡ് അവാർഡ് നേടിയ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കാന്തല്ലൂർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സാമൂഹ്യനീതി ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദിവ്യാംഗ് ബാൽ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി ആരാണ് ആദിത്യ സുരേഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സാമൂഹ്യനീതി ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദിവ്യാംഗ് ബാൽ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി ആദിത്യ സുരേഷ് ആണ് ധീരതയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥ ആരാണ് ദീപിക മിശ്ര ധീരതയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥ ദീപിക മിശ്രയാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി വൈക്കം അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തമിഴ്നാട് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി വൈക്കം അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മികച്ച പാർലമെൻറ്റേറിയനുള്ള സൻസദ് രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി എം പി ആരാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മികച്ച പാർലമെൻറ്റേറിയനുള്ള സൻസദ് രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി എം പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നാഷണൽ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി ആരാണ് ഗീത എ ആർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നാഷണൽ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി ഗീത എ ആർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പ്രസിഡൻസ് കളർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഗണ്ണറി സ്കൂൾ ഏതാണ് കൊച്ചിയിലെ ഐ എൻ എസ് ദ്രോണാചാര്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പ്രസിഡൻസ് കളർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഗണ്ണറി സ്കൂൾ ഐ എൻ എസ് ദ്രോണാചാര്യ കൊച്ചിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ ബാല പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി ആരാണ് ആദിത്യ സുരേഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ ബാല പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി ആദിത്യ സുരേഷ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് ബിഹാരി പുരസ്കാര ജേതാവാരാണ് ഡോക്ടർ മാധവ് ഹദ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് ബിഹാരി പുരസ്കാര ജേതാവ് ഡോക്ടർ മാധവ് ഹദയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത് ബിഹാരി പുരസ്കാര ജേതാവാരാണ് മധു മങ്കരിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മുപ്പത്തൊന്നാമത് ബിഹാരി പുരസ്കാര ജേതാവ് മധു മങ്കരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏത് നഗരത്തെയാണ് ഇൻഡോർ തുടർച്ചയായി ആറാം തവണയാണ് ഇൻഡോറിന് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇൻഡോർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏത് സിനിമയാണ് എവരിത്തിങ് എവരി വെയർ ആൾ അറ്റ് വൺസ് എന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച ചിത്രമായത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നൽകിയത് എത്രാമത്തെ ഓസ്കാർ പുരസ്കാരമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പുരസ്കാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച നടനായത് ബ്രണ്ടൻ ഫ്രസർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തൊ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച നടിയായ താരാണ് മിഷേൽ യോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച ഹ്രസ്വഭാഷ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ദ എലിഫൻറ്റ് വിസ്പറേസ് എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം കാർത്തികി ഗോൺസാൽവസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച ഹ്രസ്വഭാഷ ഡോക്യുമെൻ്ററിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദ എലിഫൻറ്റ് വിസ്പറേസ് എന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം കാർത്തികി ഗോൺസാൽവസ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ സോങ്ങായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആർ 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 എന്ന ചിത്രത്തിലെ നാട്ടു നാട്ടു എന്ന സോങ്ങാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ സോങ് ഏതായിരുന്നു നാട്ടു നാട്ടു എന്ന സോങ്ങാണ് അത് ആർ 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 എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനം എം എം കീരവാണിയാണ് നിർവഹിച്ചത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായ സിനിമ ഏതാണ് ചെല്ലോ ഷോ ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായ സിനിമ ചെല്ലോ ഷോ എന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത് ഓസ്കാറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡുകൾ നേടിയ ചിത്രം ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത എവരി തിങ് എവരി വെയർ ആൾ അറ്റ് വൺസ് എന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത് ഓസ്കാറിൽ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കോട എന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത് ഓസ്കാറിൽ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കോടയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത് ഓസ്കാറിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ബിൽ സ്മിത്തിനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത് ഓസ്കാറിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ബിൽ സ്മിത്തിനെയാണ് മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജസിയ ചാസ്റ്റൈനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഓസ്കാറിൽ മികച്ച നടി ആരായിരുന്നു ജസിയ ചാസ്റ്റൈൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് ഓസ്കാറിൽ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നൊമാൻ ലാൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് ഓസ്കാറിൽ മികച്ച ചിത്രമായത് നൊമാൻ ലാൻഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് ഓസ്കാറിൽ മികച്ച നടൻ ആൻ്റണി ഹോപ്കിൻസും മികച്ച നടി ഫ്രാൻസസ് മക്ഡോർമാൻഡുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് ഓസ്കാറിൽ മികച്ച നടൻ ആൻ്റണി ഹോപ്കിൻസും മികച്ച നടി ഫ്രാൻസസ് മക്ഡോർമാൻഡുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് ഓസ്കാർ അവാർഡിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായ മലയാള സിനിമ ഏതാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് സംവിധാനം ലിജോ ജോസ് പെല്ലുശ്ശേരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത് ഓസ്കാർ അവാർഡിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായ സിനിമ മലയാള സിനിമ ജെല്ലിക്കെട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം ലിജോ ജോസ് പെല്ലുശ്ശേരി ആയിരുന്നു ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ദുബായ് ഗാല പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ആരാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ദുബായ് ഗാല പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് അടുത്ത അറുപത്തൊമ്പതാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് അറുപത്തൊമ്പതാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലു അർജുനയാണ് മികച്ച നടൻ അല്ലു അർജുൻ ആണ് മികച്ച നടി രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ആലിയ ഭട്ടും കൃതി സനോനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ അറുപത്തൊമ്പതാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച നടൻ അല്ലു അർജുനും മികച്ച നടി ആലിയ ഭട്ടും കൃതി സനോനുമാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ നിഖിൽ മഹാജനാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ ആരായിരുന്നു നിഖിൽ മഹാജൻ മികച്ച സിനിമയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് റോക്കട്രി ദി നമ്പി എഫക്ട് എന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ അറുപത്തൊമ്പതാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച സിനിമ ഏതായിരുന്നു റോക്കട്രി ദി നമ്പി എഫക്റ്റ് മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രം ആർ 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 ആയിരുന്നു മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രം ഏതായിരുന്നു ആർ 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 അറുപത്തൊമ്പതാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആവാസ വ്യൂഹം എന്ന സിനിമയാണ് മലയാള ചിത്രമായ ആവാസ വ്യൂഹത്തെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്
അറുപത്തൊമ്പതാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹോം എന്ന സിനിമയാണ് അറുപത്തൊമ്പതാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹോം എന്ന സിനിമയാണ് ഇനി അറുപത്തി എട്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇതിൽ മികച്ച നടൻ സൂര്യയും അജയ് ദേവഗണ്ണുമായിരുന്നു അറുപത്തെട്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മികച്ച നടൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു സൂര്യയും അജയ് ദേവഗണ്ണും മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മലയാള സിനിമാ നടി അപർണ ബാലമുരളിയാണ് അറുപത്തെട്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപർണ ബാലമുരളിയാണ് അറുപത്തെട്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മികച്ച സംവിധായകൻ സച്ചി ആയിരുന്നു സച്ചിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് കെ ആർ സച്ചിദാനന്ദൻ എന്നാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തതിനാണ് സച്ചിക്ക് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം അറുപത്തെട്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സച്ചി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വേർപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മികച്ച സിനിമയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സുരറൈ പോർട്ടർ എന്ന സിനിമയാണ് അറുപത്തെട്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മികച്ച സിനിമ ഏതായിരുന്നു സുരറൈ പോർട്ടർ എന്ന സിനിമയാണ് അറുപത്തി എട്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മികച്ച മലയാള സിനിമയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം എന്ന സിനിമയാണ് അറുപത്തെട്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മികച്ച മലയാള സിനിമയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം എന്ന സിനിമയാണ് അറുപത്തി എട്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മികച്ച പിന്നണി ഗായികയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നഞ്ചി അമ്മയാണ് അറുപത്തെട്ടാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മികച്ച പിന്നണി ഗായികയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നഞ്ചി അമ്മയാണ് ഇനി അൻപത്തി മൂന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അൻപത്തി മൂന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മമ്മൂട്ടിയാണ് സിനിമ നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് അൻപത്തി മൂന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മികച്ച നടി വിൻസി അശോ അലോഷ്യസ് ആണ് സിനിമ രേഖ മികച്ച നടി വിൻസി അലോഷ്യസ് സിനിമ രേഖ മികച്ച സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ ചിത്രം അറിയിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അൻപത്തി മൂന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച സംവിധായകനായത് മഹേഷ് നാരായണനാണ് അറിയിപ്പ് എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധാനത്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മികച്ച ചിത്രം ഏതായിരുന്നു നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം എന്ന സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയാണ് അൻപത്തി മൂന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ജനപ്രീതിയും കലാമൂല്യവുമുള്ള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാ താൻ കേസുകോട് എന്ന സിനിമയാണ് അൻപത്തി മൂന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ജനപ്രീതിയും കലാമൂല്യവുമുള്ള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാ താൻ കേസുകോട് എന്ന ചിത്രമാണ് അൻപത്തി മൂന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജൂറി ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഗൗതം ഘോഷ് അൻപത്തി മൂന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജൂറി ചെയർമാൻ ഗൗതം ഘോഷാണ് അൻപത്തി രണ്ടാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടു പേരെയാണ് ബിജു മേനോനും ജോജു ജോർജും അപ്പോൾ അമ്പത്തി രണ്ടാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ബിജു മേനോനെയും ജോജു ജോർജിനെയുമാണ് മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് രേവതിയാണ് സിനിമ ഭൂതകാലം മികച്ച സംവിധായകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദിലീഷ് പോത്തനെയാണ് ജോജി എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മികച്ച സംവിധായകനായി ദിലീഷ് പോത്തനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മികച്ച സിനിമ ആവാസ വ്യൂഹമാണ് ആവാസവ്യൂഹം എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് കൃഷാന്ത് ആർ കെ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച സിനിമയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആവാസവ്യൂഹം എന്ന സിനിമയാണ് സംവിധാനം കൃഷാന്ത് ആർ കെ അൻപത്തി രണ്ടാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്ക
അൻപത്തിരണ്ടാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് വിഭാഗത്തിനുള്ള പ്രത്യേക അവാർഡ് ലഭിച്ചത് നേഗ എസിനാണ് അൻപത്തിരണ്ടാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ജൂറി ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു സയ്യിദ് അക്തർ മിർസ അൻപത്തിരണ്ടാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ജൂറി ചെയർമാൻ സയ്യിദ് അക്തർ മിർസയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മുപ്പതാമത് ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് ടി വി ചന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മുപ്പതാമത്തെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം നൽകിയത് ടി വി ചന്ദ്രനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് കെ പി കുമാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവാരാണ് കെ പി കുമാരൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് പി ജയചന്ദ്രനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് പി ജയചന്ദ്രനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവാരാണ് ഹരിഹരൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് ഹരിഹരനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പതിനാലാമത് ജെ സി ഡാനിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആരെയാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പതിനാലാമത് ജെ സി ഡാനിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെയും മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മഞ്ജു വാര്യറെയും മികച്ച സംവിധായകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മഹേഷ് നാരായണനെയും മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നാ താൻ കേസുകോട് എന്ന സിനിമയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ പതിമൂന്നാമത് ജെ സി ഡാനിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജോജു ജോർജിനെയാണ് മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദുർഗാ കൃഷ്ണനെയും മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആവാസ വ്യൂഹവുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ പതിമൂന്നാമത് ജെ സി ഡാനിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡിൽ മികച്ച നടൻ ജോജു ജോർജും മികച്ച നടി ദുർഗാ കൃഷ്ണനും മികച്ച ചിത്രം ആവാസ വ്യൂഹവുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നാൽപ്പത്താറാമത് കേരള ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെയാണ് മികച്ച നടി ദർശന രാജേന്ദ്രനും മികച്ച സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണനും മികച്ച സിനിമ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന സിനിമയുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നാൽപ്പത്താറാമത് കേരള ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡിൽ മികച്ച നടൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ മികച്ച നടി ദർശന രാജേന്ദ്രൻ മികച്ച സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ മികച്ച സിനിമ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന സിനിമയുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത് ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡിൽ മികച്ച സിനിമയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആവാസ വ്യൂഹം എന്ന സിനിമയാണ് മികച്ച നടൻ ദുൽഖർ സൽമാനും മികച്ച നടി ദുർഗാ കൃഷ്ണയുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത് ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡിൽ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആവാസ വ്യൂഹമാണ് മികച്ച നടൻ ദുൽഖർ സൽമാനാണ് മികച്ച നടി ദുർഗാ കൃഷ്ണയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പി പത്മരാജൻ സാഹിത്യ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച സംവിധായകനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആരെയാണ് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പി പത്മരാജൻ സാഹിത്യ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച സംവിധായകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന അൻപത്തി നാലാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സുവർണ മയൂരം നേടിയ ചിത്രം ഏതാണ് എൽ എസ് ബോഡേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന അൻപത്തി നാലാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സുവർണ മയൂരം നേടിയ ചിത്രം എൽ എസ് ബോഡേഴ്സ് എന്ന സിനിമയാണ് അൻപത്തി നാലാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച നടൻ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയാണ് ചിത്രം കാന്താര അൻപത്തി നാലാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സിനിമാ നടനാരാണ് ഋഷഭ് ഷെട്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അൻപത്തി മൂന്നാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സംസ്കൃത ഭാഷയിലുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യ സയൻസ് ചിത്രം ഏതായിരുന്നു യാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അൻപത്തി മൂന്നാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സംസ്കൃത ഭാഷയിലുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യ സയൻസ് ചിത്രം യാനമാണ് മംഗൾയാൻ പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രമേയം മഹാശ്വേതാദേവിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഐ എഫ് എഫ് ഐ എഫ് എഫ് ഐ എഫ് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫില
ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു മലയാള സിനിമയാണ് ഏത് സിനിമയാണ് സൗദി വെള്ളക്ക സംവിധാനം തരുൺ മൂർത്തി ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സൗദി വെള്ളക്ക എന്ന സിനിമയാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം തരുൺ മൂർത്തിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് മേനോനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് മേനോൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇരുപത്തെട്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ സുവർണ ചകോരം നേടിയ സിനിമ ഏതാണ് ഈ വിൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇരുപത്തെട്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ സുവർണ ചകോരം നേടിയ സിനിമ ഈ വിൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇരുപത്തെട്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ ജനപ്രീതി നേടിയ ചിത്രം ഏതാണ് തടവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇരുപത്തെട്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ ജനപ്രിയ ചിത്രം ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത് തടവ് എന്ന സിനിമയാണ് ഇതിൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള നെറ്റ് പാക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇരുപത്തെട്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള നെറ്റ് പാക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സിനിമ ആട്ടം എന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇരുപത്തേഴാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏത് സിനിമയാണ് നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം സംവിധാനം ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇരുപത്തേഴാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം എന്ന സിനിമയാണ് സംവിധാനം ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള നെറ്റ് പാക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഏത് സിനിമയ്ക്കാണ് അറിയിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇരുപത്തേഴാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള നെറ്റ് പാക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അറിയിപ്പ് എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇരുപത്തിയേഴാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ സുവർണ ചകോരം ലഭിച്ച സിനിമ ഏതാണ് ഉദമ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇരുപത്തേഴാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ സുവർണ ചകോരം ലഭിച്ച സിനിമ ഉദമ എന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇരുപത്തേഴാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് ചൗഹാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇരുപത്തേഴാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സിദ്ധാർത്ഥ് ചൗഹാനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഇരുപത്താറാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടിയ ചിത്രം ഏതായിരുന്നു ചുരുളി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഇരുപത്താറാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടിയ ചിത്രം ചുരുളിയാണ് മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ വേർഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഇരുപത്താറാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ വേർഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ അൻപത്തി മൂന്നാമത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് വഹീദ റഹ്മാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ അൻപത്തി മൂന്നാമത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് വഹീദ റഹ്മാനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ദാദാ സാഹിബ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ് ആശ പരേക്കിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആശ പരേക്കിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അൻപത്തൊന്നാമത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രജനീകാന്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അൻപത്തൊന്നാമത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നൽകിയത് രജനീകാന്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അൻപതാമത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നൽകിയത് ആർക്കാണ് അമിതാഭ് ബച്ചന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അൻപതാമത് ദാദാ സാ
രാജ്യാന്തര ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മൈ മദേഴ്സ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന മറാത്തി സിനിമയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്